நம்மளை அறிமுகப்படுத்துறதுலேயே நிறைய விஷயங்களை வந்து பேச முடிஞ்சுது நம்ம அடுத்த செஷன் போகும்போது சில விஷயங்களை நம்ம மனசுக்குள்ளார வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வெளியில் அங்கே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது இதுவே இப்படின்னா இன்னும் சிலபஸில் போனால் எப்படி இன்னும் அதில் போனால் எப்படி ஸோ நமக்கு வந்து வே வேறு வேறு விஷயங்கள் நமக்கு பேச வேண்டியிருக்குது ஸோ நம்ம அடுத்த பகிர்வு பண்ணும்போது அவங்க ஒருத்தவங்க பேசின விஷயமே நமக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு வரும் கொஞ்சம் பேசாத விஷயங்களுக்குள்ளார போய் நம்ம விஷயங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ணால் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் நமக்கு என்னென்ன இல்லைன்னா நம்ம ஒரு வகையான பிரச்சனைகள் மட்டும் பேசப்பட்டது மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்த ஷேரிங் வந்து நம்ம எப்படி வச்சுக்கிட்டால் நல்லா இருக்கும்னா த பெஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஸ் ஆர்டிஸ்ட் உங்களோட உங்களோட ப்ராடக்ட் சார்ந்தோ இல்லைனா வந்து ஒரு ஒர்க் எடுத்து செஞ்சது சார்ந்தோ இல்லைனா நீங்கள் உங்களை ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல இல்லைனா யுவர் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் ஆர்டிஸ்ட் இல்லைனா அதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அவார்டோ ஏதோ கிடைச்சதாக இருக்கலாம் அதையும் கூடையே இணைச்சி த வேர்ஸ்ட் இல்லைனா வந்து உங்களோட இயலாமை சார்ந்த விஷயங்களையும் ஒரு ஒன்று உதாரணமாகவும் எடுத்துக்கலாம் இந்த இதை ஷேர் பண்ணும்போது நீங்கள் எதை எதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கலான்னா கொஞ்சம் நமக்கு ரெப்புடேஷன் இல்லாமல் நம்ம புது புது அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணுறது அப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பத்து நிமிஷம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளார வர்றது அதுக்கப்புறம் வந்து சப்போர்ட்டிவ் ஃபேக்டரையும் இணைச்சிக்கிறது இந்த பெஸ்ட் மூமெண்ட்டில் வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசர்வேஷன் ஒன்று இல்லைன்னா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இவங்க பேசும்போது எங்கள் பெரியப்பா ம பெரியப்பா மாதிரி நாலு ஆண்களை பார்த்துருக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஷேரிங்கில் அதெல்லாம் இருக்குது நம்ம நமக்கு தெரியும் நான் என் நான் அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் நம்ம பிடிச்சிட்டு நம்ம எதாவும் ஆக முடியலங்கிறது நமக்கு தெரியும் இவங்க சொன்னாங்கல்ல டீச்சர் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ அந் அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் நமக்கு நமக்கு இருந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ரெசன்டேஷனை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளே பிளான் பண்ணிங்கன்னா உங்களோ எதெல்லாம் இணைக்க போகிறீங்கன்னு உங்களுக்கே அது தெரியும் நமக்கு கேஷுவலாக பேசும்போது இருக்கிறத விட அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களால் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதனால் உங்கள் சேலஞ்சஸ் உங்களோட என்ன சொல்ல சப்போர்ட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஆஸ் ஆட் வாட் இட் இஸ் அது அது அதே மாதிரி நம்மளோட எதுவாக இருந்தாலும் பேசிக்கலி ஆர்ட்டுங்கிறது வந்து ஃபிசிக்கல் லேபர் தான் அது நமக்கு வந்து இவங்க சொல்லும்போது தான் நினைக்கிறாங்க எங்கள் எப்படினாலும் எங்கள் அம்மா தாத்தா வந்து விவசாயியாக இருந்திருப்பார் இல்லைன்னா வந்து கட்டடம் கட்டுறவங்களாக இருந்திருப்பாங்க இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்குமே ஒரு லேபர் அப்படிங்கிற ஃபிசிக்கல் லேபருங்கிற விஷயம் வந்து எல்லா ஒர்க்குலேயும் இருக்குது டீச்சிங்கில் இருக்குது நம்ம நம்ம வந்து அந்த ஒயிட் காலர் ஜாப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட கனெக்டிவாக இதை பார்க்குறதுனால அப்படி பார்க்குறாங்களா அது ஒரு ஆண் பெண்ணாக பார்க்குறாங்களா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுடைய உழைப்பு அப்படிங்கிறது ஏன்னா என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஸ்ட் பார்த்துருக்கேன் திரும்பி திரும்பி நான் இவ்வளோ இவ்வளோ நேரம் நல்லா இருந்தது ஏன் அதை திருப்பியும் கலர் போட்டு அழிச்சிட்டீங்கன்னு கேட்பேன் நான் இல்லை இவ்வளோ அழகாக அந்த பெயிண்டிங் இருந்தது அது எதுக்கு திருப்பியும் இது பண்ணி வேறு ஒன்றாக்குறீங்க அப்படின்னு இது இருக்காங்க எல்லோரும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி உங்களோட ஒர்க்கை உங்களோட ஒர்க்கு ப்ளஸ் உங்களோட மைண்டு அந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை அது ஒரு ஒரு உருவமாக கொண்டு வர்றதுக்காக உங்களோட எஃபர்ட் இதுலேயும் எல்லா எல்லாத்தையும் இணைச்சி நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்பொழுது அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் மற்றபடி ஆரம்பிச்சிடலாம் காமாட்சி எதுவும் சொல்லணும் எனக்கு ஒரு சில விஷயம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இந்த லாஸ்ட் செஷனோட இது இப்போ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஆர் ஃபோரில் நான் மாஸ்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் எனக்கு சாலை வந்து அப்போ அப்போலேருந்து பழக்கம் அப்போ வந்து இதே மாதிரி ஒரு சூழல் எனக்கு மைண்டில் அது தான் ஓடிச்சு இப்போ இது நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஐயோ என்னோடய கைடு என்ன நான் நினைக்கிற டாபிக் என்னை எடுத்து ரிசர்ச் பண்ண என்ன வீட்டில் செல்வம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அவர் அவர் பயங்கர காஸ்டிஸ்ட் அந்தால் அப்புறம் சரியான ஒரு பெண்ணடிமை தன்னை உள்ள ஒரு ஆள் அதுக்கெல்லாமே வேறு மாதிரியான ஒரு நான் நிறைய நிறைய முறை உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிலாம் நான் புழம்பியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயம் வந்து கொஞ்சமுமே மாறல இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நான் மாஸ்டர்ஸ் முடித்து எம்ஃபில் முடித்து பிஹெச்டி முடித்து இப்போது இவங்க இவங்க வந்து ஒரு அடு என் தலைமுறை பார்த்தா அடுத்து இது திருப்பி பார்க்குறாங்க 
இது இன்னும் ஒரு மாதிரி மாடர்னைஸ்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் பிரச்சனைகள் எதுவுமே மாறாத மாதிரி இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு சில கொஷின்ஸ் வந்து உள்ளே தோணுச்சு என்னென்னா இந்த கோர்ஸ் இருக்குங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் பரவலாக தெரியுமா அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் டவுட் ஸோ சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறவங்க இல்லை வீட்டில் இருந்தாங்க இல்லை இப்போது தோழர் மூலமாக தெரிஞ்சவங்க இப்படி தான் ரொம்ப க்ளோஸ்டு சர்க்கிளாக தான் இருக்குது பட் அதுலேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது இப்போது இவ்வளோ இவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இரு கோர்ஸ் இருக்குதுக்குள்ளே இவ்வளோ வாண்டட்ஸ் இருக்குது ஒரு பெரிய எக்ஸ்போசர் இருக்கிற கோர்ஸஸ்க்கு வந்து ஏன் நம்ம ஸ்டேட்டில் இவ்வளோ லிமிட்டடான காலேஜஸ் வச்சுருக்காங்கங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகுது இதை எப்படி யோசிக்கிறது பார்க்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல சி இல்லை இந்த சைடும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இப்போது கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வரது கம்மி அப்படிங்கும்போது சென்னையில் ஒரு காலேஜ் மா மாமல்லபுரத்தில் இல்லை கும்பகோணமில் வச்சா அதை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 தொலைவு இப்போ எல்லாருமே சிட்டியில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த கோர்ஸை படிக்க முடியுங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்குள்ளேயும் நம்ம நின்று பார்க்க முடியாது இல்லை இப்போ பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் எப்படி ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் கவர்மெண்ட் வைக்கிதோ அதுக்குள்ளே இது ஒரு கோர்ஸாக வைக்கலாம் இல்லை தனியாக பல மாவட்டங்களில் இதில் வந்து வைக்கலாம் அது இன்னும் வைடாகும்போது வந்து இந்த ரேஷியோ பிரச்சனை வந்து இன்னும் ஏதோ ஒரு வகையில் பேலன்ஸ் ஆகுமோங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது எனக்கு தெரியல ஷியோராக அப்படி ஆகுமாங்கிறது ப்ளஸ் வந்து சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் நம்ம பேச வேண்டிய ஒருவேளை நம்மளோட இந்த உரையாடல் கல்லூரிக்குள்ளார வேற ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா குறைந்தபட்சம் நம்ம அடுத்த தலைமுறைகள் பெட்டர் ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கான வா ஒரு வாய்ப்பாக நம்ம இருக்க முடியும்னா அது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக தான் மாறும் இல்லை இது என்னென்னா இது எல்லா கோர்ஸஸ்லேயும் இருக்குது நான் பேசும்போது ஸ்பெஷலி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ஒரு 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 ஆர்டிஸ்ட் இல்லாமல் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கலாம் பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து நம்மளோட நம்மளோட கல்வியோட பிரச்சனையாகவே அது இருக்குது இது இந்த பிரச் இந்த பெண்ணாக இருக்கிறதுக்கான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்ல அது அது வந்து அன்இமேஜினபிள் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் கல்வி ஒன்று தான் பெண்கள் மேலே மேலே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கல்விக்கூடங்கள் தான் நம்மளை வந்து ரெஸ்பெக்டிவாக கல்வியோட அஜெண்டா வந்து சமத்துவத்தை நோக்குனது இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஓவரால் விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம ஏன்னா இப்போ இப்போ நம்ம சில பேர் இந்த ஸ்தபதி நினச்சிட்டு இருக்கலாம் நான் பூர்வீகமாக நான் காலங்காலமாக நான் வந்து ஸ்தபதியாக இருக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்தவங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் எடுத்து தன்னை ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிறாங்கன்னு ஒரு கிண்டல் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த விஷயமே எதுக்காக நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் எல்லாரும் எல்லா தொழிலும் செய்யணும் அப்போ எல்லாரும் எல்லா தொழிலும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில் பெண்களுடைய முயற்சி வந்து இன்னும் இவ்வளவு சேலஞ்சிங்காக இருக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த ஷேரிங்கை வந்து நம்மளோட ஒரு நம்ம ஒரு கலைஞரா அப்படிங்கிற ஒரு ஷேரிங்காக இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்கான டிப்ஸ் எல்லாம் நான் டிப்ஸ் இல்லை நம்ம எதெல்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இதை தாண்டி உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்களே அது பண்ணிக்கலாம் இப்போ வரிசையா போகணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது 
நீங்கள் வரிசையாக இரு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்களோ அது பண்ணலாம் யாராவது கூட்டு கலைஞராக ரெண்டு பேராக சேர்ந்து ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறீங்க ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் அதையும் செய்யுங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பெண்கள் இணைந்து வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பதிவு பண்ணுங்க யார் ஆரம்பிக்கிறீங்க நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ செகண்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எப்படின்னா எனக்கு அப்போது பெருசாக ஸ்கல்ப்டிங்கில் காலேஜில் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பண்ணுறதோட சரி வெளியில் அவுட் சைட்லலாம் போயிட்டு பெருசாக ஃபீல்டு ஒர்க்லாம் பண்ணதில்லை ஸோ காலேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போது என்னுடைய ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஒர்க் வச்சு எங்கள் சார் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தாம்பரம் கிட்ட ஒரு ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்குமா இந்த மாதிரி ஒரு உங்கள் யார் விவேகானந்தா ஸ்டாச்சு ஒன்று அதை ஆல்ரெடி கேஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க சிமெண்ட் கேஸ்டிங் தான் ஸோ அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் இப்புக்கு கீழே வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் மட்டும் பண்ணணும் போயிட்டு திரும்ப ராட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் த்ரெட் மாதிரி வச்சு சிமெண்ட் அப்ளை பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு மூணு பேர் ஆல்ரெடி சாரோட ஒர்க் ஷாப்லேருந்தே அமுச்சு வச்சுருந்தாங்க அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து சிவில் இன்ஜினியர் இருந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து என்னென்னா இது தரமாட்டேன் அது தரமாட்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்க சார் அது இதுன்னு சொல்லி சார்கிட்ட ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவங்க பண்ண முடியாமல் என்ன பண்ணாங்க சரி நீ போயிட்டு பண்ணிட்டு வரியாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து என்ன கேட்டாங்க அப்போது சார் ஃபஸ்ட்டே போயிட்டாங்க போயிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் வராங்க பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் உள்ளே போனேன் அங்கே சிவில் இன்ஜினியர் இருந்தாங்க இருந்துட்டு என்னை பார்த்துட்டு நான் சும்மா பேச வந்திருப்பேன்னு நினச்சிருப்பாங்க போல் அவங்க பார்த்துட்டு இவங்க தான் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னோடனே அவர் ஒரு மாதிரி ரொம்ப நேரமாக என்னை பார்த்துட்டு இருந்தார் எதுக்கு பார்க்குறாருனே தெரியல அங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு என்னென்னா ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஒன்று கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஸ்கூல் அது ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி விவேகானந்தா ஸ்டாச்சு காலேஜ் ஒன்று கட்டிட்டு இருந்தாங்க நான் ஸ்டார்டிங்கில் போயிட்டு அவர் அவருக்கு என்ன சுத்தமாக நம்பிக்கையே கிடையாது அதாவது எங்களை என்னோடய சார் என்னை நம்பி உள்ள அமிச்சிட்டாரு ஆனால் அந்த சிவில் இன்ஜினியர் இருக்காருல அவருக்கு வந்து சுத்தமாக என் நம்பிக்கையே கிடையாது அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா போயிட்டு கிரி ட்ரில் போடுறதுக்கு நான் வந்து ட்ரில்லிங் மிஷின் வாங்கணும் கம்பி வாங்கணும் நான் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தேன் எனக்கு ஒரு ஒரே ஒரு பர்சன் வந்து ஒர்க் பண்ண எனக்கு குக்கோ ஒர்க் பண்ண ஆள் கூட நான் ஒரே பொண்ணு அங்கே போயிட்டு என்ன சொல்கிறது மண் கல் நீ மிக்ஸ் பண்ணலாம் தேவையில்ல எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து மட்டும் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தேன் அவங்களாம் இல்லைம்மா இங்கே ஆல்ரெடி ஆள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில் இங்கே ஆல்ரெடி நிறைய டைட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு நான் ஃபினிஷ் பண்ணோம் உனக்கு ஆள்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சிட்டேன் சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஐடியா சொன்னார் நீ இப்படி வச்சு இப்படி கட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா இல்லை இல்லை நானும் அவர் சொன்ன மாதிரியே கட்டினேன் ஏன்னா அவர் கேட்கலை சுத்தமாக நான் சொல்கிறது எதுவுமே எனக்கு சப்ளைவும் பண்ணலை இதை எடுத்துகிட்டு போய் சார்கிட்ட சொன்னால் சரி எதாவது நினச்சிட போகிற நம்மளுக்கு நம்பி ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காரு எதாவது ஒன்று உருப்படியாக முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் என்ன அவர் பண்ண அவர் ப அவர் சொன்ன மாதிரி பண்ணது விழுந்துருச்சு எல்லாமே விழுந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன ஐயோ விழுந்துருச்சா சரி எனக்கு ஒரு ட்ரில்லிங் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் போட்டு கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரில் பிட் வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் நானே போட்டேன் ட்ரில்லிங் அதுக்கும் ஆள் இல்லை நீங்களே போட்டுக்கோங்க அவருக்கு என்னென்ன அதை கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு அது நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி அதுக்கப்புறம் ட்ரில் பிட் வாங்கிட்டு வந்து நானே போட்டு கம்பி வச்சு சொருகி அப்புறம் கல்லெல்லாம் அடுக்கி அதுக்கப்புறமா சிமெண்ட் வந்து பூசிட்டு அங்கே என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அங்கே நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் மட்டும்தான் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ காலையில் வந்து நான் என்னமோ சும்மா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருப்பேன் அப்போ ரொம்ப ஒல்லியாக லீனாக இருப்பேன் ரொம்ப ஷார்ட் இப்பயும் ஷார்ட்டு தான் இருந்தாலும் அப்போ இன்னும் ஒரு ஒல்லியாக தெரிவேன் அப்போ என்ன இந்த பொண்ணு சும்மா விளையாட வந்திருக்கு போல் அங்கே ஏதோ பார்க்க வந்திருக்கு போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அங்கே இருக்கவங்களாம் நினச்சிருக்காங்க போல் அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஏன் பார்க்குறாங்கன்னே தெரியாது நமக்கு அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு அங்கே ஒரு மேம் ஒரு ஒரு அம்மா அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க கொழு கொளுத்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசினாங்க என்கிட்ட அம்மா நான்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நான் எனக்கு வந்து பாண்ட் மட்டும்தான்மா கலக்கி இந்த மண் கலக்கி கொடுக்க சொல்லுவாங்க எடுத்துகிட்டு போய் வைக்க சொல்லுவாங்க என்னை நின்று யாரும் வேலை பார்க்க சொன்னதில்லை எனக்கு ஆனால் அதில் ஆர்வம் இருக்குது வேலை பார்க்க சொன
ஏதோ அந்த விருது சம்திங் எந்த விருதுன்னு தெரில அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்காக ஓவர் ஆல் காலேஜ்லேயுமே ஐ மீன் ஓவர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்டுமே கூப்பிட்ருந்தாங்க அப்போ திடீர்னு சொன்னாங்க திடீர்னு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷீட்டை கையில் கொடுத்தாங்க பென்சிலை கொடுத்தாங்க வரைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது இருக்கல மட்டமாக வரைஞ்சது நான் அதுதான் மேம் அது வந்து சரி இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரையக்கூடாது உருப்படியாக வரையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கிட்டது மேம் வால் பெயிண்டிங் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அவேர்னஸ் ஸோ வந்து பார்ட்னர் பார்க்கும்போது பவித்ராவும் நானும் தான் பார்ட்னர் இதுக்காக இந்த இடத்துக்காக நாங்கள் இவங்க வந்து அலைஞ்சது வந்து ரொம்ப அதிகம் ஏன்னாக்கா நாங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து ஆர்டிஸ்டாக எங்களுக்கு வரைய தெரியும் அப்படின்னும் போது ஸோ வந்து மக்களுக்கு எப்படி அது ஒரு விஷயமாக போய் கன்வே ஆகணும் நல்லா பதிவு பண்ணுற மாரி இருக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த ஒர்க்கை எடுக்கலான்னு இருந்தோம் இவங்க ரொம்ப அலைஞ்சாங்க ஏன்னா வந்து நான் வந்து கிண்டி கிண்டியில் இருந்தேன் இவங்க வந்து ஆவடி ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் கிட்ட ஸோ அந்த இடம் வாங்கிறதுக்காக ரொம்ப அலைஞ்சாங்க அலைஞ்சு எல்லாேருக்கும் சின்ன சின்னதாக இடம் இருந்தது எங்களுக்கு பெருசாக இடம் இருந்தது எங்களுக்கு த்ரீ டேஸ் தான் டைம் அந்த வால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய வால் இவ்வளோ பெருசு ஸோ வந்து எங்களுக்கு வந்து நான் வால் பெயிண்டிங் ப பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு டைம் ப்ரூஸ் அண்ணா கூட பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அது அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு கஷ்டமாக தெரியல ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு வால் பார்க்கும்போது எனக்கு மூணு நாள் டைமிங்கு ஒரு நாள் மழை சம்ம மழை மழை அன்றைக்கி தான் வந்துட்டு ப்ரைமர் அடிக்கும் ப்ரைமர் அடிக்கும் போதே மழை அன்றைக்கி நாள் கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரே ஒரு த்ரீ மூணு மூணு அடிக்கு ஒரே ஒரு வெள்ளை அடிக்கும் போதே மழை ஆரம்பமே அமர்க்கலமாக இருக்குதுன்னு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டே வந்து எனக்கு வந்து காலையில் அங்கேருந்து கிண்டிலேருந்து ட்ரெயின் பிடிச்சி அங்கேருந்து பஸ் ஏறி அதுக்கப்புறம் ஆவடி வந்து ஆவடிலேருந்து இவங்கள பிக்கப் ஆஃப்டர்நூன் ஆகிடும் ஆகிடும் மார்னிங் நாங்கள் ஸ் ஆறு மணிக்கு கிளம்புவோம் ஹாஸ்டல்லேருந்து ஆஃப்டர்நூன் ஆகிடும் சரி இவங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அங்கே போய் அந்த வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட அந்த மூணு மணி ஆகிடும் அப்புறம் அங்கேருந்து நான் ஹாஸ்டல் வர்றதுக்கு ஒன்பது ஒன்பதரை ஆகிடும் ஹாஸ்டலில் வர டைம் லிமிட்டட் தான் பட் வந்து ஹாஸ்டலில் கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்கிறதுனால என்னை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி போகும்போது லாஸ்ட்டு ஒன் டேயில் வந்து நாங்கள் அந்த ஒர்க்கை ஃபினிஷ் முடித்தோம் ஃபினிஷ் பண்ணோம் அது ஃபினிஷ் பண்ணுங்க எனக்கு <laughs> 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 ப்ளஸ் வந்து இதுக்கு எங்களுக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்கலன்றது வந்து நாங்கள் ஒரு பெரிய விஷயமாகவே எடுத்துக்கல ஆனால் அங்கே வாட்ச் போனவங்க எல்லோரும் வந்து எங்கள் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு போனதோட நின்று நல்லாயிருக்கு சூப்பராக இருக்குது மூ நீங்கள் நீங்கள் பண்ண மாரி இங்கே யாரும் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னது எங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அது ப்ரைஸ் எங்களுக்கு ஒரு மேட்டர் கிடையாது நாங்கள் அதுக்கான போட்ட எஃபர்ட்லாம் அந்த இடத்துல வந்து காலி காலி ஆகிடுச்சு நம்ம ஒன்றரை நாள் முதல் வால் பெயிண்டிங் எனக்கெல்லாம் இவங்க இல்லைன்னா நானும் பண்ணியிருக்க முடியாது அந்த ஒன்றரை நாளில் பண்ணிவிட்டு பண்ணிவிட்டோம் ஒன்றரை நாளில் எப்படியும் இவங்க அனுப்பிச்சுடுவான் ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டுமே நல்ல மொமெண்ட் அது பார்க்கும்போது இருட்டிடுச்சு ஆனாலும் முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது அப்பாடா அப்படின்னு இருந்தது எல்லோரும் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அது மேலே தார்பாயிலாம் போட்டு கல் வச்சுட்டு போனாங்க எங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லை யார்கிட்ட போய் கேட்குறதுன்னு கூட தெரியல அது வேறு புது ஏரியா அங்கே இருக்கிற பசங்கள்லாம் அங்கேருந்தே தான் வந்து எல்லோரும் அவங்க அப்பா அம்மா டீச்சர்ஸு ஆனால் ஸ்கூல் பசங்க தான் இருந்தாலும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்தாங்க ஒரு குரூப் ஒர்க்காக பண்ணும்போது ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து நானும் பவித்ராவை மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இதை விட அவங்க இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வந்து நின்று போயிட்டு இருந்தவங்களாம் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் நின்று உங்கள் ஒர்க்கு சூப்பராக இருக்குது நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனது தான் எங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஒர்க்கு வந்து வாட்டர் கலர் அக்ரி கலர் அக் அக்ரிலுக்கு கலர் ரெண்டு இதில் தான் பண்ணுவேன் நான் வாட்டர் கலர் பெரும்பாலும் நேச்சுரல் சீனரி பண்ணுவேன் லேண்ட்ஸ்கேப்பு நேச்சுரல் சீனரி எனக்கு நேச்சுரல் சீனரிலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்பாட்லேயே போயிட்டு வரைட் ஸ்பாட்டு இருக்குல்ல அதையும் பண்ணுவேன் வே நேச்சுரல் சீனரி ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு வந்து வீட்லேயும் பண்ணுவோம் அக்ரிலிக்கு கலரில் வந்து என்னோடய போர்ட்ரேட் நிறைய என்னோடய பெயிண்டிங் தான் என் ஃபேஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா 
நாங்கள் வந்து புதிய புதிய தூரிகள்னு ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து எல் ஒரு பதினாலு ப ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அதில் நானும் ஒரு மெம்பராக இருக்கேன் அவங்க கூட வந்து நாங்கள் ஊர் ஊராக மண்ணை நோக்கின்ற தலைப்பில் அங்கங்கே போயிட்டு கண்காட்சி வைப்போம் அங்கே கிராமத்தில் அது பெயிண்டிங்னால் என்னான்னு தெரியாத ஆர்ட்னால் என்னான்னு தெரியாத மக்கள்கிட்ட போயிட்டு வச்சு அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இது இந்த பெயிண்டிங்கோட படம் இது அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கும் ஊர் ஊரில் வச்சுட்டு அது வந்து அவங்க ஊருக்காரங்களே லைனாக வந்து பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்கள வந்து வந்து பார்க்கறது எங் நம்மளுக்கும் நம்ம பெயிண்டிங் பார்க்குறாங்கன்னு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் அது ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கும் பெயிண்டிங்கே பார்த்ததாலும் ஒரு கேன்வாஸில் வை லைனாக வச்சுருக்கிறத பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் இது இன்னும் அப்படிலாம் விளக்கம் கேட்பாங்க அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுவோம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அங்கே நல்லா அனுபவமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த சம்மர் கேம்ப்னு அப்பப்போ வைப்போம் அதில் வந்து நிறைய சின்ன ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்கு லீவில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வர வச்சு ஒரு ஐம்பது நூறு பசங்களுக்கு ஆர்ட் சொல்லி கொடுத்து கிராஃப்ட் சொல்லி கொடுக்குறது அதேமாரி ஒரு அஞ்சு நாள் கேம்ப் நடத்துவோம் அது இல்லாமல் ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் போயிட்டு தனியாக அது வேறு வாலில் வரையிறது ஸ்கூலில் நிறைய ஸ்கூலில் வாலில் வரைஞ்சிருப்பாங்க பாருங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் அதெல்லாம் போய் வரைவோம் அது நாங்கள் ஒரு பதினாலு பேராக போய் வரையிறதுனால ஆள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரித்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒர்க் பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் நிறைய ஃபங்க்ஷன்லாம் நடத்துவோம் ஆர்டிஸ்ட் சென்னையிலேருந்து வர வச்சு நடத்துறது நாங்களே எங்களுக்குள்ளார கேம்ப் வைக்கிறது ஒரு கேலரி பார்த்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணுவோம் அவ்வளோ என்னோ எங்களோட செயல்பாடு அவ்வளோதான் அதில் வந்து நான் கேஷியராக என்னை பொறுப்பு ஏற்றி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நான் கொஞ்சம் பணம் காசுலாம் பொறுப்பாக பார்த்து கொண்டுறதுனால என்னோடய பெயிண்டிங் வந்து அது இல்லாமல் நடுவில் நடுவில் கவிதை அரங்கம் அதெல்லாம் போவேன் அந்த தமிழ் சம்மந்தமான இதெல்லாம் கூட்டெல்லாம் போடுறாங்க பாருங்கள் அதுக்கெலாம் போவோம் மீட்டிங்க்கெலாம் என்னோடய பெயிண்டிங்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் என்னோடய போர்ட்ரேட் நான் பண்ணது அடே நவுத்தி எல்லாத்தையும் பாருங்கள் அது கேன்வாஸ் எடுத்துகிட்டுலாம் வர முடியாது இல்லை அதனால் போட்டோ முடியும் முக்கியமாக வான்கோ அந்த கலரிங் அப்படியே கனவு உலகத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது அவரோட பெயிண்டிங் பார்த்தாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் அந்த சூரியகாந்தி பூ வந்து ரொம்ப பிடிச்சமான பெயிண்டிங் அவர் இதில் ரொம்ப பிடிக்கும் வான்கோ அவரோட வாழ்க்கையை வரலாறு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல வாழறப்ப அவர் ஒன்றுமே அனுபவிக்கல அவர் இறந்தவுடனே அவரோட பெயிண்டிங் உலகத்திலே அதிகமாக விற்றது அவரோட பெயிண்டிங் தான் இவங்க வால் பெயிண்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொன்னாங்க ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வால் பெயிண்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து கேரளா கோட்டயமில் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மியூரல் கேம்ப் ஒன்று அட்டன் பண்ணேன் அதுதான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ண கேம்ப்பு ஸோ அதுக்கு வந்து லேடிஸ் நிறையா பேர் அதில் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ வேறு வேறு கண்ட்ரிலேருந்துலாம் வந்திருந்தாங்க அப்போ நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க மீனாட்சி மதன் சொல்லிவிட்டு ஸோ ரெண்டு பேரையும் உங்கள் மாஸ்டர் தான் வந்து நீங்கள் போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும் வெளியில் நிறையா ஆர்டிஸ்ட்லாம் வருவாங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனார் ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டில் எல்லாம் கிளம்புனதுனால டிக்கெட்லேருந்து எல்லாமே வேறு மாதிரி பிளான் பண்ணுறதுக்கே டைம் இல்லை ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தது நேச்சுரல் கலர் கலர்ஸ் வேறு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டாப்பிக்கே அது தான் ஸோ இங்கேருந்து அம்மி குழவி கலர்ஸ் எல்லாம் சரட்டை எல்லாம் ரெடி பண்ணி அது ஒரு லக்கேஜ் ஃபுல்லாகவே அது தான் செம்ம வெயிட்டு ஸோ கிளம்பி நாங்கள் ட்ரெயின் இது பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்குள்ளேயே பேகு வந்து போச்சு ஸோ என்னடா இப்படி ஒரே சோதனையாக இருக்குது எல்லா தலாரக்கூடாது நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு போனால் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிளம்பி போயிட்டு இருக்கப்பவே நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு அப்படியே வரணும் அங்கே வந்து பஸ் மறியல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ப போகிற வண்டி எதுவுமே உடலை வயிறுலாம் வலிக்கிற மாதிரி சீன்லாம் போட்டு நடித்து விட்டுட்டாங்க என்னையெல்லாம் விட்டுட்டாங்க சரி போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் பஸ்ஸெல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அந்த போகிற இடத்துல வரைக்கும் நிப்பாட்டி வச்சுருந்தாங்க அங்கேருந்து ஒரு இடத்துல குரூப்பாக ஜாயின் பண்ணி போனோம் போய் அங்கே பார்த்தா எங்களுக்கு வால் வந்து ஒரு ஒம்பது அடி பதிமூணு அடி அகலம் அகலம் பதிமூணு அடி அகலம் ஒரு ஒம்பது அடி நீளம் 
ஸோ நேச்சுரலாக பண்ணுறதுனா ஃபுல்லாக அங்கே தான் வரைஞ்சு கலர் முத கொண்டு ரெடி பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் பதினஞ்சு நாள் பத்தவே பத்தாது என்ன பண்ணுறதுனே தெரில பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதே நேரத்தில் ஊரையும் சுற்றி பார்க்கணும் அதையும் மிஸ் பண்ண முடியாது திருப்பி நம்ம எப்போ கோட்டையம் வருவோம் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ பழைய மியூரல்ஸ்லாம் பார்க்கணும் ஆசை ஸோ ஆர்வ கலரில் முத நாள் போயிட்டு வந்துடும் லாஸ்ட் இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்குது ஆரம்பித்து எல்லாம் போயிட்டுருக்கு அப்போ அந்த ஹோல் டே நைட்டு வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டோம் முத நாள் ஆரம்பித்து அடுத்த நாள் காலையில் பத்து மணி வரைக்கும் பெயிண்டிங் அப்போ தான் ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹோல் டே ஃபுல்லும் இருந்தால் அது ஒரு வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ முடிச்சுட்டு பார்த்தோடனே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூலாம் பண்ணாங்க எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப ப்ரௌ ப்ரௌடாக அது ஃபீல் பண்ண ஒரு டைம் ஸோ அது மாதிரி ஃபீல்டு ஒர்க்கும் கொஞ்சம் போயிருக்கோம் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ந தெருக்கூத்துலாம் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி நிறையா அதில் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி தெருக்கூத்து வந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் காலையில் ஆறு மணிக்கு முடியும் ஸோ அதெல்லாம் வில்லேஜ் மக்களோட மக்களாக நம்ம உட்காந்து அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாருனே தெரியாது அவங்க பக்கத்தில் போய் உட்காந்துக்கிறோம் யார் வீட்லேயாவது போய் தண்ணி கேட்பாங்க கொடுப்பாங்க ஸோ நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருந்தது இப்போ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து ரெஸ்ட் ரூம்லாம் போக முடியாது ஏன்னா ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஈவெண்ட் நடக்கும் நம்ம போகிறதா இருந்தால் யார் யார் வீட்டுக்காக தான் போகணும் அவங்க ஒரு ஒரு வீடும் ஒரு இடத்துல இருக்கும் தெரிஞ்சவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்போ ஒரு இடம் நாங்கள் தெரியாமல் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ஒரு சர்ச் இருக்குது அங்கே போயிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நைட்டு ரெண்டு மணி போகிறோம் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டோம் ஆனால் எனக்கு பயம் இல்லை ஆனால் கூட வர ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ரொம்ப பயம் போயிட்டுருக்கப்போ ஒரு நாய் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு பின்னாடியே வருது அப்போது அவர் ரொம்ப பயந்துட்டா என்ன இது நாய் எப்படி துரத்துது அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் மெதுவாக நடந்தால் அது மெதுவாக வரும் நீ ஓடுனா தான் ஓடும் சைலண்ட்டாகவா அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் விட விட நடுங்கி என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஆனால் அதையும் தாண்டி நாங்கள் அந்த ஃபீல்டு ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு ஆனால் வேறு வழி இல்லை போக எங்கேயுமே இடையில நான் போகிறது ரெடியாக இருக்கேன் அவள் வரமாட்டேங்கிறான் பாதி தூரத்தை திரும்ப ரிட்டன் வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரைய போகிற இடத்துலையும் அது மாதிரி நடக்கும் சில இடத்துலலாம் போவோம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பெயிண்டெல்லாம் இருக்காது போய் அந்த ஊர் ஊரில் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் நாங்களாம் போய் இப்போ பாஷை கூட தெரியாது சில இடம்லாம் நார்த் சைடெலாம் போயிருக்கோம் பாஷை தெரியாது அப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹிந்தி ஏதாவது பேசி அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி போய் கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் வாங்குவோம் சில இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஒழுங்காகவே பண்ண மாட்டாங்க மெட்டீரியல் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணுறது சில மெட்டீரியல் தேவைப்படும் ஆனால் அவங்க வேறு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நிறைய சந்திச்சிருக்கோம் ஆனால் ஒரு டைமுக்கு மேலே இந்த மாதிரி அதாவது பேடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த அனுபவங்கள்லாம் சந்தித்து பிரேக் பண்ணி வர 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 தான் ஒரு நல்ல விஷயங்கள்லாம் அப்புறம் தானே நம்மளுக்கு எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறது தெரிய ஆரம்பிக்குது அது நிறையா நம்ம சந்திக்க வேண்டியது இருக்குது வரைக்கும் எனக்கு யாரும் கைட்லாம் பண்ணது கிடையாது நான் என்ட்ரன்ஸ் பண்ணுறப்போ நானாக கற்றுக்கிட்டு வந்தது தான் எனக்கு இப்படி ஒரு இது நடக்குதுன்னே எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை என்ட்ரன்ஸ் அப்போவுமே கேன்டீனில் இருக்கவங்க சொன்னாங்க ஒரு சார் இருக்கார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி பே பண்ணி நம்ம என்ட்ரன்ஸ்க்கு வர ஒரு இது அப்படின்ட்டு ஆமாம் நான் என்ன ஒரு வருஷம் நான் போகலை போர்ட்ரேட்டில் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போர்ட்ரேட்டே பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் என்ட்ரன்ஸுன்னோடனே சரி ஏதாவது பாட்டில் வைப்பாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு இது வைப்பாங்க அதை பார்த்து நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் வந்தது பார்த்தா ஒரு மாடலில் இருக்காங்க அவங்க ஸ்கெட்ச் பண்ணோம் அதுவும் பேப்பரும் இவ்வளோ பெருசு எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை ஒரு மாதிரி ஆனால் அதுவுமே ஒரு இக்கட்டான நிலமை வரப்போ நம்ம கை நம்மையே அறியாமல் ஒரு இதில் போயிடுது அது அந்த இதில் நான் கொஞ்சம் சின்னதாக வரைஞ்சேன் ஒரு ஏ ஃபோரில் வரைஞ்சிருப்பேன் அதுவுமே நல்லா வரைஞ்சிருந்தேன் அந்த டைமில் பார்க்க எனக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு மேம் வந்து சொன்ன ஒன்று ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் இருந்தது அதுக்குள்ளே அழைச்சிட்டேன் அழைச்ச உடனே திருப்பி என்னால் வரைய முடியல ஆனால் பெயிண்டிங்கும் ரிட்டன் எக்ஸாம்லாம் பாஸ் ஆகிடுச்சு என் அக்காவும் அதே டை என் கூடயே தான் வந்து அட்டன் பண்ணா அவளும் சின்னதாக தான் வரைஞ்சிருந்தா அவளுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி
கோச்சிங்லாம் போகலை நானே உட்காந்து ஓகே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி செகண்ட் டைம் வந்து இது பண்ணி உள்ளே வந்தது இந்த காலேஜ்குள்ளே இங்கே வந்து அவங்க சொல்லி தருவாங்கன்னு பார்த்து நம்ம உள்ளே வந்தால் அவங்க சொல்லி கொடுக்குற இதெல்லாம் கிடையாது நம்மளே தான் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து பண்ணுறதா இருக்குது அந்த விஷயத்தில் ப்ரிண்ட் மேக்கிங் பற்றி எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே கிடையாது டெக்ஸ்டைல்னால் ஓகே காஸ்ட்யூம் ஏதாவது பண்ணுவாங்க விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் பற்றி கொஞ்சம் தெரியும் செராமிக்ஸ் கல்ச்சர்னாலும் ஓகே இந்த கிளே வச்சு மாடல் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க பெயிண்டிங்கும் நம்ம பார்த்தது தான் ப்ரிண்ட் மேக்கிங் வந்து எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை சரி அதனால் அதை எடுத்து நம்ம அதில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் வந்தது அப்படி வந்து அங்கே ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மீடியம் வந்து கோலோகிராஃபாக இருக்குது கோலோகிராஃபில் தான் இப்போது அடுத்த ஒர்க்லாம் பண்ணணும்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது தாண்டி வால் பெயிண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வெளியே நானாக தான் கமிஷன் ஒர்க் வரும் அதை எடுத்து பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வால் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் வர்ணத்தின் மாயங்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு அக்கௌண்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் மினியேச்சர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா ஒரு குட்டி ஒரு டூ இன்ச்சஸ்லலாம் டெம்பிள் போர்ட்ரேட்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுவேன் இப்போது கோலோகிராஃபில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு அதில் ஒர்க் பண்ணி அடுத்து ஒரு கேலரி வைக்கணும்னு புரியல கோலோகிராஃப்னால் ப்ரிண்ட் மேக்கிங் இது வச்சு கம்மு சாக் பவுடர் அந்த இது வச்சு எது வேணால் வச்சு ப்ரிண்ட் எடுக்கிற மாதிரி அந்த இதில் அந்த ப்ராசஸ் கார்ட்போர்டு எடுத்துப்போம் அதில் வந்து சாக் பவுடரும் ஃபெவிக்கால் கம் இருக்குல்ல அதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும் அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட் அடிச்சுட்டு அதை நல்லா ட்ரை ஆகிட்டதுக்கப்புறம் அது மேலே ஒர்க் பண்ணுவோம் அந்த சாக் பவுடரும் கம்மும் அது இருக்கிறத வச்சு நம்ம என்ன நமக்கு என்ன மியூரல் மாதிரி சொல்ல முடியாது ப்ரிண்ட் போடுவோம் ஆமாம் ஆமாம் எச்சிங் வேறு சாம்பிள் ஏதாவது மயங்கள் வர்ணத்தின் மாயங்கள் வண்ணத்தின் வர்ணத்தின் வர்ணத்தின் மயங்க விஏஆர் என்ஏடிஹைஎன் இருக்கு இன்னும் போஸ்ட் போடல நம்ம கலர் ஆ நம்ம இங்க் அப்ளை பண்ணி அதெல்லாம் நம்மளோட இது தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டோம்னா அதில் நம்ம என்ன இங்க் வைக்கிறோமோ நம்ம என்ன கலர் வைக்கிறோமோ அது நம்மளோட விருப்பம் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ லைக் வந்துட்டு பெயிண்டிங் காம்படிஷன் ஆனால் தெரியாது ஆனால் சண்டேயில் வச்சாங்க நிறைய பேர் வரல வெளியில் வெளியே ஸ்கூல்லேருந்து வெளியே காலேஜ்லேருந்து நீட்டு யார் வேணால் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் போல இருக்கு நானும் அன்னைக்கு காலேஜ் போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு கூலாக வந்தாச்சு வந்ததுக்கப்புறம் கால் பண்ணி சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் நம்பலை ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ்னு சொன்னப்போ சரி நீட்டு ஆனால் சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் ப்ரைஸு மறுபடியும் ஒரு எக்ஸா காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டேட் காம்படிஷன் தான் போல் இருக்காது அதுவே எனக்கு தெரியாது போய் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு ஸ்டேட் காம்படிஷனில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நீட்டு வந்தாச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வரல ப்ரைஸும் வரல இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹெட்டுன்னு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஸ்கல்ச்சரில் இருந்தாங்க அங்கே போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட கேட்டப்போ இந்த மாதிரி காம்படிஷன் மொத்தமாக அந்த காம்படிஷன் 
ஆமாம் இன்சார்ஜ் இருப்பாங்க அந்த இன்சார்ஜ் கிட்டே போய் கேட்கும் போது நீ நீ ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்க நீ யாராவது கால் பண்ணி உனக்கு ப்ராங்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அது அதை வந்துட்டு அவங்க சொன்னப்பையும் எனக்கு என்ன ரிப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியல அந்த அவங்களுக்கு பெட்டாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் சேர்ந்து சிரிக்கிறாங்க ஒரு நாலு பேரை கூப்பிட்டு வச்சு சிரிக்க வைக்கிறாங்க எனக்கு வந்துட்டு அந்த இடத்துல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆமாம் சொன்னாங்க இல்லை உன் நேராக ப்ராங்க் பண்ணியிருப்பாங்க நீ போய் பாரு ஒரு காம்படிஷனில் என்ன ரெண்டு மாதமாக ஆக்குவாங்க உன் நேராக ப்ராங்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க மறுபடியும் கால் பண்ணி நீங்கள் வந்துருங்க டூ டேஸ் கழிச்சு எக்மோர் வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எக்மோரில் அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் போனால் பெரிய நான் சும்மா போயிட்டு காம்படிஷன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க லீஃப் சரி சும்மா கொடுப்பாங்க போல் இருக்க வாங்கிட்டு வந்தலாம் இருந்தோம் இவங்க இன்னொருத்தவங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க கூப்பிட்டுட்டு போனால் பெரிய ஸ்டேஜ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க கெஸ்ட்டு சுந் மா சுப்பிரமணியம் நாட்டுப்புல கலைஞர்களை பற்றி அவங்கள பற்றி வரையணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஒரு ரெண்டு பெ ஒரு பெயிண்டிங் தான் அதில் கம்போஸ் பண்ணி ரெண்டாக பண்ணியிருந்தேன் ஒர்க் இப்போ இதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் போல் இருக்குது அங்கே பெரிய ஸ்டேஜெல்லாம் போட்டு என்னென்னோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த பையனும் அங்கேயே வந்துருந்தோம் பார்த்தா அவரும் கிளாப் பண்ணிவிட்டு அங்கே ப்ரைஸ் வாங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆமாம் அதனால் அங்கே போயிட்டு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அது கொஞ்சம் நல்லாவும் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் செவன்லேயே வந்து ஐடி ஃபீல்டுக்கு போயிட்டேன் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அங்கே வாங்கி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்கூலில் வரும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேன்வல் ஒர்க்கு அங்கே தெரியலன்னு எதுவுமே சொல்லக்கூடாது போனோடனே பன்னெண்டு அடிக்கு ஏறி வரைங்கட்டாங்க அது வரைக்கும் நான் பன்னெண்டு ஏறி ஏறி வரைஞ்சது இல்லை வரைஞ்சிருக்கேன்னா கேன்வாஸில் வரைஞ்சிருக்கேன் நின்றுட்டு நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பன்னெண்டு அடி பார்த்தோன்னே இப்படி பார்க்குறேன் எங்கள் இதுலேயே வரையணும் ஆமாம் சேரீ கட்டிகிட்டா வரையணும் ஆமாம் அங்கே ரூல்ஸ் வந்து சேரீ தான் இதில் என்னென்ன கொடுமைன்னா பசங்களும் இருப்பாங்க கிளாஸ் எடுத்துக்கணும் அந்த ஒர்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அங்கே சேலஞ்ச் அதுதான் அந்த ஒர்க்குக்குன்னு தனியாக நமக்கு வந்து டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க நான் அதை ஒர்க் பண்ணிவிட்டே பசங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் கொடுக்குறது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது ஆனால் மூணு நாலு பேர் இருப்போம் இருந்தாலும் மாற்றி மாற்றி ரொட்டீனாக நம்ம பண்ணணும் இந்த போக்கஸ் இருக்கணும் கிளாஸ் போக்கஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் அந்த ஸ்கூலில் கொடுப்பாங்க இது என்னென்னா பசங்கள் இருக்கும்போது நம்ம ஏறி மேலேயும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்போம்போது சேரீ கட்டிகிட்டு மேலே நிற்க முடியலைங்க சார் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் மாற்றுங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க இது கோடு வந்து ட்ரெஸ் கோடுன்னு இங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தது ஆனால் அங்கே ஒவ்வொரு ஒர்க்குமே பார்த்திங்கன்னா மாதத்துக்கு ரெண்டு ஆன்வல் டே வரும் இப்போ சைடு பேனல் வரையணும் சென்ட்ரு பேனல் வரையணும் எல்லாமே வந்து பெரிய பெரிய பிக் ஒர்க் தான் வரும் ஒம்பது அடி பன்னெண்டு அடி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளுமே பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் மூணு நாள் நாலு நாள் தான் கொடுப்பாங்க அந்த ஒர்க்கு ப்ராசஸிங்க்கு சவாலாக இருக்கும் எப்படா அந்த ஒர்க்கு நம்ம வந்து ஒட்டுறது சார்ட் ஒட்டுறது எல்லாமே வந்து பாஸ்ட்டு அப்படி எப்பயுமே ஒர்க்ஷாப்னால் நம்ம எப்படி பரப்பரப்பாக எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணுவோம் அது மாதிரி டே டு டே அந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அது டீச்சிங் லைனில் வந்துட்டு ரொம்ப என்ன பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ஏன்னா எப்பயுமே நம்மளை ஒரு ஆக்டிவாக ஒரு ஒர்க்குக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப இதுவாக இருந்தது ஆனால் அதில் சில ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் அவுட் ஆகும் திடீர்னு பார்த்தா இந்த மெட்டீரியல் எங்களுக்கு கிடைக்கல அவங்க ஒரு குரூப்பு எல்லோ ரெட் அந்த மாதிரி குரூப்பாக போட்டிருப்பாங்க வரைய சொல்லும்போது மாற்றி நாங்கள் வேறு கலர் கொடுத்துட்டோம்னா அதை அப்படியே ட்ராப் அவுட் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் டூ டேஸ்க்குள்ளே எங்களுக்கு வந்து எல்லோ ரெட்டு போட்டு ட்ரெஸ் போட்டு வரைங்க அந்த மாதிரிலாம் மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இதில் என்னென்னா பசங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏறி வரையணும் அவங்களும் ஹெல்ப் ப பசங்களையும் மோஸ்ட்லி ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுவோம் குட்டி குட்டி பார்ட்டு கொடுத்து அதில் ரொட்டீனாக கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் அந்த மாதிரியும் இதில் என்னென்னா கொழு ஒர்க் வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது நாள் நடக்குமா அதுக்கும் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து தீமை கொடுத்துருவாங்க கேரளா தமிழ்நாடு அந்த மாதிரி இப்போ கேரளான்னா கேரளா கல்ச்சுரல் சம்மந்தி என்னென்ன வருதோ அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண சொல்லுவாங்க அங்கே என்னென்னா எல்லாமே நம்ம கையில் பண்ணி வைக்கணும் எதுவுமே நான் வந்து பொம்மை வாங்கி கலர் பண்ணி வைக்கிறது இல்லை ஓனாக நான் பொம்மை செஞ்சுட்டு அதில் காஸ்டியூம்ஸு ஜ
அந்த ஸ்கூலில் பொறுத்த மட்டுக்கும் எல்லாமே பாஸ்ட்டு மூவி மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்மள தான் வாங்க சொல்லுவாங்க எல்லாமே நம்ம தான் போகணும் அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க இருந்தாலும் டைமிங்கே இருக்காது எல்லாம் பாஸ்ட்டு 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 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு ஒர்க்கும் பண்ணும்போது ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லிவிட்டு இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாலும் டைம் இருக்காது இப்போ நாளைக்கு நான் ஒரு ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னா இன்றைக்கே இங்கே வந்து என்னென்ன நாளைக்கு போய் ஸ்கூலில் என்னென்ன பண்ணணும் பசங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் வீக்லி வீக்லி அவங்கள்ட்ட போய் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும் நான் இந்த வீக் இதை வந்து கொடு பசங்களுக்கு வந்து கொடுக்க போகிறேன் செய்ய போகிறேன் இதுக்கு இவ்வளோ மெட்டீரியல் எனக்கு தேவைப்படும் இவ்வளோ கலர்ஸ் தேவைப்படும் மொத்தமாக வாங்கி கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறவங்களுக்கு நான் வந்து பதில் சொல்லணும் அவங்க இவ்வளோ மெட்டீரியல் தான் ஸ்டாக் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டாக்கை வச்சு அந்த ஒன் மந்த்தை நான் வந்து கவர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்ச் இந்த சேலஞ்ச் பூரா எனக்கு டீச்சிங் லைனில் போகும்போது எனக்கு வந்து ஐடியை விட இது டஃப்பாக இருந்தது ஐடியில் வந்து டைமிங்னால் சிஸ்டம் வைஸாக பாஸ்ட்டு இது வந்து எல்லாமே மேனுவல் மேனுவலாக பண்ணும்போது என்னோடய எஃபெக்ட்டுங்கிறது ரொம்ப க்ரோத் என்னை வந்து ரொம்ப க்ரோத் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இதில் என்னென்னா இதில் பசங்களையும் இன்னும் பண்ணணும் நான் மட்டும் செய்யக்கூடாது நான் என்னென்ன செய்கிறேனோ அதை அவங்களையும் ஃபாலோ பண்ண வைக்கணும் இப்போ என்ன ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸி பசங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கும்போது அந்த பசங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும் அவங்களோட நம்மளோட டெக்னிக்கல் ஒன்று ஒன்றையும் அப்சு அப்சர்வேஷன் பண்ணிவிட்டு அதை ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதனால் அது சக்ஸஸாக முடிக்கும்போது அப்பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் அது அவங்க எப்போயுமே இது பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்குன்னு ஒரு விழா மாதிரி வச்சு ஆர்கனைஷன் பண்ணி இது பூரா வந்து பேரண்ட்ஸு எல்லாருமே பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க இல்லை வேறு எம்சில்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவல் எக்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் வச்சுருவேன் வச்சு வந்து இதோட ஸ்டோரி சொல்லணும்னா ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா நான் மோஸ்ட்டாக வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த ஃபேரி டைல்லாம் வரைஞ்சி தான் அது எப்படி சொல்கிறது ஐ மீன் சிங்கிள் சைல்ட் ஸோ நான் வீட்டில் வரைஞ்சிட்டே தான் இருப்பேன் ஐ வில் பி ஸ்டடிங் ட்ராயிங் ஸ்டடிங் ட்ராயிங் ஸோ நான் இந்த ஃபேரி டைல்ஸ் இன்ட்ரெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வரைஞ்சி ஆனால் அது வரையும் போது என்னமோ மனசுக்கு ஒட்டவே ஒட்டாது அது அழகாக இருக்கும் ஆனால் வந்து நம்ம அது முடிச்சுட்டு போய் நம் நம்மளாம் நினச்சி தானே பார்ப்போம் தட் தட் வில் நாட் ஃபிட் அது மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஏஜ் வந்த அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்கின் கலர் மிக்ஸ் பண்ணாமல் ப்ரௌன் மிக்ஸ் பண்ணி வரைய ஆரம்பித்தேன் என் லைஃபோட சேஞ்சிங் பாயிண்ட் அதுவும் ஸோ டார்க் ஸ்கின் வச்சு வரைய ஆரம்பித்தேன் அதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து இட்ஸ் நாட் த டைம் அகெயின்ஸ்ட் எனி கம்ப்ளெக்ஷன் பட் இது ரெப்ரஸண்ட் ரொம்ப கம்மி ஆகுதுன்றதுக்காக ஐ ஸ்டு ஐ ஸ்டக் டு ஒன்லி டஸ்கி ஸ்கின் டோ எந்த பெயிண்டிங்காக இருந்தாலும் அது என்ன சொல்கிறது எந்த லேடி நான் மோஸ்ட்டாக ஃபீமேல் ஃபார்ம்ஸ் தான் வரைவேன் ஃபீமேல் ஃபார்ம்ஸில் வந்து ஐ மேக் ஷுர் தெர் இஸ் ஒன் ரெப் தெர் இல் தெர் இஸ் மோஸ்ட்லி டஸ்கி ஸ்கின் டோன் அப்ளை ஏன்னா அண்ட் வந்து ஐ இல் மேக் ஷுர் தெர் இஸ் நோ வல்கேரிட்டி இன் ஆர்ட் ஐ எம் நாட் சேயிங் நியூடிட்டி இஸ் வல்கேரிட்டி நான் சொல்கிறது வல்கேரிட்டி ஆன் இட்ஸ் ஓன் அது இல்லாமல் வரையணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இல்லை பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா நான் ஒரு ஷோ வச்சுருந்தேன் எங்கள் அம்மா ரிட்டையர் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஷோ வைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஷோ வச்சுருந்தேன் அப்போது வந்து பார்த்த கிட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்த ஃபீட்பேக் தான் என் லைஃபோட பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த அதில் இருக்கிற பிக்சரில் இருக்கிற முகம் மாதிரியே இருக்குதுன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க இது ஆண்டி இது என்ன மாதிரியே இருக்குது அதில் ஒரு சின்ன கேர்ளும் அவங்க தம்பியும் உட்காந்தது தேன் மிட்டாய் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கும் ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் இட் தேர் அந்த பெயிண்டிங் பார்த்துட்டு ஒரு பொண்ணு ஆண்டி இது என்ன மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து லேடிஸ் எல்லாருமே எங்களை மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அது வந்து என்னால் மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை பாதி பேர் உங்களே நீங்கள் வரையிறீங்களான்லாம் கேட்டாங்க அது அந்த இன்டென்ஷனெலாம் பண்ணது கிடையாது ஆனால் அந்த அந்த வந்த க்ரௌடில் எல்லா லேடிஸுமே தே ஃபெல்ட் தே ஆர் பீங் ஷோன் இன் த இமேஜ் அது எனக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா அதுவும் வேர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல முடியாது பட் அந்த ஜட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன் பிஃபோர் தே ஆர் எக்ஸிபிட்டிங் த ஒர்க் வந்து நிறைய இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் போய் நான் முடி
அந்த வண்டி கீழே வச்சுட்டு ஒரு பேக் ஃபுல்லாக மற்ற அக்ரலிக் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு நான் உட்காந்து வரைஞ்சிட்ருக்கேன் ஒரு மாதிரி ரொம்ப பேடாக நடத்துனாங்க அண்ட் நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஒரு மாதிரி இங்கேயே நிற்கிற அந்த சைடில் போய் நில்லுனோ சம்திங் சம்திங் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதே நான் அடுத்த நாள் நான் அம்மாகிட்ட வந்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப உங்கள் ரிசப்ஷன் சரியில்லைம்மா பட் தட் வாஸ் வெரி நைஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஸ்கூலில் தான் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் ஃப்ரீயாக பண்ணுறேன் நான் சில்ட்ரனுக்காக ஆனால் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாக ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாங்க ஸ்கூல் ஸ்டாஃப் நல்லா ட்ரீட் பண்ணாங்க அங்கே இருந்த கொஞ்சம் ஃபேம் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அப்பா அம்மாலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் என்னோடய காரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டிரைவரை நான் அனுப்பிட்டோம் அவங்க போய் சாப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்து வரைஞ்சிட்ருக்கேன் சுத்தமாக மாறிடுச்சு ட்ரீட்மெண்ட் அது எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சுது ஃபீமேலுங்கிறத விட உங்கள் கிளாஸ் தான் ரொம்ப உங்களை உங் உங்கள் மேலே இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுதுன்னு இது வந்து யூ பி அ ஃபீமேல் ஆல்சோ யூ ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் அ ரெப்யூட்டட் ஆர் கொஞ்சம் வெல்த் இருக்கிற ஃபேமிலேருந்து வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபீமேலுங்கிறது ஒரு பாயிண்டில் மறைஞ்சிரும் இது வந்து இதான் ரியாலிட்டி நம்ம வந்து சொல்லலாம் நம்ம ஒன்லி ஜெண்டர் பயஸ் தான் இருக்குதுன்னு ஆனால் நான் பார்த்துருக்கேன் என் என் சில கேர்ள்ஸ் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பொண்ணாக இருப்பாங்க இல்லை கொஞ்சம் வெல் ரெக்கக்னைஸ்டாக இருப்பாங்க ஃபீமேலாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க அந்த ஆர்டிஸ்டோட பொண்ணு இல்லை ஒரு அந்த சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல பெரிய இடத்தோட பொண்ணுனா அவங்களுக்கு டோஸ் தானே ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் பீங் அ ஃபீமேல் வில் நாட் அஃபெக்ட் த ஃபியூச்சர் அதுவே ஒரு பொண்ணு கஷ்டப்பட்டு பிஎஃப்ஐ படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்கள வந்து அவங்க உண்மையாக படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க இந்த பொண்ணு ஒருத்தவங்களோட டாக்டராக இருப்பாங்க படிச்சுட்டு வந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப மரியாதை இல்லாமல் கஷ்டமாக இருக்கும் என்கிட்ட ஒரு இன்டர்ன் வேலை செஞ்சாங்க கீர்த்தன் நான் அவ்வளோ டேலண்டட் என்னை விட டேலண்டட் அந்த பொண்ணு ஆனால் ஷீ இஸ் ஃபைண்டிங் இட்ஸ் ஷீ ஃபவுண்ட் இட் ஸோ ஹார்ட் டு என்டர் ஸ்பேஸஸ் ஆனால் என் கூட வந்தப்புறம் அவன் சொன்னேன் இங்கே பாரு நீ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீ இப்படி ஷையாக இருந்தினா ஒன்றும் நடக்காது போல்டாக போய் பேசுன்னு சொன்னோன்னே அப்போ அவங்க என் என் கூட இருந்ததுனால அவங்க கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டாங்க நான் இன்னொரு லேடி கூட இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது அதுதான் இப்போ எல்லாரும் சொல்லும் போது ஐ ஃபெல் தட் நம்ம ஒர்க்கோட குவாலிட்டியை பார்க்காமலே நம்மளை வெளியே அனுப்பினே நான் வெளியே வந்த இடம்லாம் எவ்வளோ உள்ளே போயிட்டு ஆல்மோஸ்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் யார் ஆர்டிஸ்ட்னு கேட்கும் போது நான் தான் ஆர்டிஸ்ட் மெயின் ஆர்டிஸ்ட்னு சொன்னால் நீங்களா ஓகே நாங்கள் கால் பண்ணுறோம்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கேயாவது என் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அப்புறம் திருப்பி வந்து அவங்க கூட நான் ஈகோ பார்க்காம ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ரிஜெக்ஷன் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணேன் நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ஜாப் விட்டுட்டு குஜராத்லேயே நீங்கள் வந்தேன் தென் ஐ செட் அப் மை ஓன் திங் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அப்போது ரொம்ப ரிஜெக்ஷன் அப்போனா எனக்கு அப்போது வந்து மென்டல் என்ன சொல்கிறது ஐ வாஸ் வெரி பாசிட்டிவ் அபவுட் லைஃப் அப்போது அது பேர் பண்ண முடிஞ்சது இப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம் பட் அது வந்து ஐ ஃபெல்ட் லைக் நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் அந்த பார்க்காம நம்மளை தெரிஞ்சிக்காமலே ரிஜெக்ட் பண்ணி வெளியே அனுப்புறது யாருக்கு அது மூலம் ரொம்ப கஷ்டம் பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் நம்ம வரைஞ்சி நம்ம ஓவியத்தில் வந்து மக்கள் அவங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா மீடியமும் பண்ணுவோம் மேம் ஆனால் இப்போதைக்கு ஆயில் எடுக்கிறது இல்லை பிகாஸ் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்குது அக்ரலிக் பண்ணுறது ஆக்சுவலி அடிஷ்னலாக நாங்கள் இந்த மாரி இருக்கோம் சின்னையாக பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எனக்கு நிறையா அமிர்தா சேர்த்தி ஞாபகம் ப்ராப்ளமாக தெரிஞ்சுது 
ஆர்ட் வந்து ஒரு விஷயத்தை பியூட்டிஃபை பண்ணி அதை ப்ராடக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறது எஸ்தட்டிக் ஆர்ட் அண்டு நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்மளோட எமோஷன்ஸை கன்வே பண்ணுறதுக்கானது எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தான் இங்கே வந்து அது ரெண்டுத்தையும் தனியாக பிரித்து அதுக்குண்டான தனித்தனி வெயிட்டேஜை சொல்லி கொடுக்காம ஸ்டூடெண்ட்ஸை யங் அந்த மோல்டிங் ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் பார்க்க மாட்டுறாங்க ஏன்னா டிசைன் படிக்கும் போது அது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்தாங்க அது வந்து கொஞ்சம் லேட்டர் நம்ம மேமோட ஒர்க்லாம் எல்லா ஒர்க்கும் பார்க்கும்போது புரிஞ்சுது ஓ இது இதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க அது அதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கம்பைன் பண்ணியும் பண்ணலாம் பட் இப்போது நம்ம பசங்க வந்து இவங்கெல்லாம் வெளியே போயிட்டு வெளியூரில் படிக்கணும்னு சொல்லும்போது அதான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஏன்னா போனிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட பர்செப்ஷன் வந்து நல்லா மோல்ட் ஆகும் நம்ம வந்து திருப்பியும் இதே என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு வந்தாலும் அந்த இன்புட்டையும் எடுத்துகிட்டு வருவோம் ஸோ நம்ம நீங்கள் சொல்லி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் நான் இப்போ மோஸ்ட்டாக டீச் பண்ணுறதோட ஒரே பர்பஸ் வந்து என் மைண்ட் மாறின மாதிரி அந் கிட்ஸ் சொல்லும் போது இப்போது ஒரு டென் இயர்ஸ் மாதிரி படித்தது இப்போயே அவங்க கற்றுக்குறாங்க அது இன்னும் எவால்டாக கற்றுக்குறாங்க அதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்கும் காலேஜில் மாறாத விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு இதே கிடைக்கிற இதை போதும் அப்படின்றாங்க அவங்க அப்டேட் ஆகுது அவங்க அப்டேட் ஆகுது அவங்க அப்டேட் ஆகுது இப்போ நம்ம கேட்குறோம் தியரட்டிக்கலாக வேணும் உண்மையாகவே தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் வேணும் இங்கே ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது நம்மளாக தப்பு செஞ்சு தப்பு செஞ்சு அதை சரி பண்ணி கற்றுக்கிறோம் ஒரு கையமணி எடுத்தால் கிராக் விடும் கற்றுப்போம் கிராக் விடும் கற்றுப்போம் எனக்கு ஒரு வருஷம் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே தியரட்டிக்கலாக சொல்லும் சொல்லும் போது ப்ராக்டிக்கலாக ஒன்று நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த ஏஸ்திட்டி அது நிஜமாகவே நான் இவங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லும் போது நான் ஸ்டாஃப்ஸில் கேட்குறதே அதான் கேட்பேன் நீங்கள் முதல்ல இதை சொல்லி கொடுங்க இதை இதை நீங்கள் பிரித்து சொல்லி கொடுக்க உண்மையாகவே அது தேவை நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை எஸ்தட்டிக்கான ஒரு விஷயமும் எமோஷ்னலாக கன்வே பண்ணுறது அது ரொம்ப தேவைப்படுது இங்கே உண்மையாகவே புரியல நிறைய பேருக்கு அந்த டிசைன் நாலேஜ் இல்லை ஒரு கலர் எங்கே வைக்கணும்னு தெரிய மாட்டேங்கி மே இது இது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு நம்ம வைக்கும் போது அது அவுட்கம் வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஒர்க் எல்லோரும் பண்ணுறாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இடத்துல அடி வாங்கும் போது அந்த ஒர்க்கும் அடி வாங்குது நிறைய இடத்துல நான் அதை ஃபீல் பண்ணுது ஒன்லி ப்ராக்டிக்கல் மட்டும்தான் தீரினா என்ன ஏ டு இஜ் ஏன்னா கூட என்னன்னு தெரியாது பீனா என்ன கூட தெரியாது அதை இன்னொரு பண்ணணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மாஸ்டர் அப்ளை பண்ணேன் அதுக்கு அதுவே பெட்டராக இருந்தது ஃபீஸ் தான் அதிகமாக வாங்கினாங்க அதை விட ஏன்னா அதுவாக கவர்மெண்ட் காலேஜ்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக இருந்தது இங்கே வந்து பார்ட் டைம் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக வாங்கினது தவிர என்னென்னா அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு புக் சைட் வேர்டு ஒரு லைப்ரரி கூட இல்லை அதனால் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் வாங்குறாங்க சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிரிட்டிசம் இந்தியன் ஐக்னோகிராஃபி கல்ச்சரை பற்றி படிக்கணும் ஐக்னோகிராஃபியில் ஆர்டிகிரிட்டிசம் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க அதில் அதில் என் அதில் இருக்க தலைப்பு என்னென்னு கேட்டால் கூட அந்த மாஸ்டருக்கு என்னென்னு தெரியல இதில் என்ன கொடுமை தெரியுமா இதை நாங்கள் வந்து எழுதி நாங்கள் பாஸ் ஆகணும் அப்போ தான் நான் வந்து மாஸ்டருக்கு கிளியர் பண்ணதாக அர்த்தம் உனக்கே தெரியாத விஷயம் எனக்கு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்கணும் இல்லை அதுக்கான மாஸ்டர்ஸ் இங்கே எடுக்கணும் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் சிலபஸில் இன்க்ளூடிங் பண்ணியிருக்கணும் எதுவுமே இல்லை மொட்டையாக இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக உள்ளே வந்ததுக்காக அட்டன் பண்ணுங்க பேர் மாஸ்டர் டிகிரி வரைய சொல்கிறாங்க காக்க கதை வரைய சொல்கிறோம் ஏ நாங்கள் மாஸ்டரியா அப்படின்னா இதை வரையுமா இதையே பாதி பேருக்கு வரைய தெரியாது காக்கா வரைகிறதுக்கு எதுக்கு என்னை ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட காக்கா வரைய சொல்ல மாட்டானே அவ்வளோ இடிடேட்டிங் நீங்க சிலபஸ் வச்சுக்கோங்க சொல்லி கொடுக்க ஆள் இருந்தால் எங்களுக்கு இன்வோ பண்ணுங்க ஆளே இல்லாதப்ப நீங்கள் அதை வந்து வச்சுட்டு நீங்கள் அட்டன் பண்ணும் எழுதணும் கற்றுக்கணும் நான் எங்கே போய் கற்றுக்கிறது யார்கிட்ட போய் பிடிக்கிறது எனக்கு இந்த சிலபஸ் சொல்லி கொடுங்க நான் போய் யார்கிட்ட கேட்குறது நெட்டில் பார்த்து நெட்டில் பார்த்தனா நீங்கள் நெட்டில் பார்த்து எடுங்க நான் படித்து எழுதுறதுக்கு எதுக்கு சிலபஸ் ஒன்று கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்ச் மாஸ்டர்ஸில் சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டே டு ஸ்டே அவங்கள்ட்ட சண்டை தான் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து மூணு வருஷம் முடிச்சுட்டு வெளில வந்திருக்கோமா 
வேறு அட்னன்ஸ்க்கு மட்டும் அட்னன்ஸும் எடுக்க மாட்டாங்க அது கூட நாங்கள் எழுதி பேப்பரில் வச்சுட்டு போகணும் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கொடுமையாக தான் முடிச்சுருக்கோம் அவங்க கேட்டாங்க ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரௌடான மூமெண்ட் பெஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து அவங்க வாங்குகிற ஃபஸ்ட்டு கைத்தட்டல் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ என்னோட பெரிய லெவல் அப்ளாஸ் வந்து எனக்கு எப்போ கிடச்சதுன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் போனேன் என்ன எதுன்னு ரொம்ப டீட்டெயில் தெரியாது போனேன் அந்த காம்படிஷனோட ஹெட்டிங் வந்து எய்ட்ஸ் பற்றி வரைய சொன்னாங்க ஸோ எய்ட்ஸை பற்றி வரைஞ்சேன் அங்கே வந்து லைக் ரொம்ப கூட்டம் நான் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட லைக் ஒன் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வந்திருந்தாங்க ரொம்ப நிறைய கூட்டம் வந்துருந்துச்சு நானும் சரி கிடைக்கதோ இல்லையோ சும்மா அட்டம் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு போனேன் ஸோ எய்ட்ஸை பற்றி நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் போனேன் வரைஞ்சேன் வரைஞ்சிட்டு அப்படியே அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என் நேமை வாசாங்க ஒரு நிமிஷம் நான் எந்திக்கல அப்படியே ஷாக்காக ஏன்ட்டு உட்காந்துருக்கேன் எந்திக்கவே இல்லை சேர்லேயே தான் உட்காந்துருக்கேன் மறுபடியும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்ட்டுன்னு அப்புறம் என் கிட்ட என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் நீ தான் எந்திரிடின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எஞ்சி ஸ்டேஜில் போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லாக தட் வாஸ் மை ஃபஸ்ட் எவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப என் கையெல்லாம் புல் அரிச்சுட்டு அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தப்போ ப்ரைஸ் வாங்கினேன் அது வந்து லைக் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா குட்டி குட்டி ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க எங்கள் சிக்ஸ்டி டூ ஸ்கூல்ஸ் காம்படிட்டர்ஸாக இருந்தாங்க சிக்ஸ்டி டூ ஸ்கூல்ஸில் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லேருந்தும் லைக் பெஸ்ட்டாக வரைகிறவங்க ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் தான் வருவாங்க ஸோ சிக்ஸ்டி டூ காம்படிட்டர்ஸ் அட்டு சிக்ஸ்டி டூ பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டாக வந்தது லைக் ஏன்னால் தான் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் யூஜியில் வந்து என்னோடய பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா ப்ராஜெக்ட் ஃபோர்த் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு பில்டிங்கை டிசைன் பண்ணணும் அதுதான் கான்செப்ட் ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணணும் மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெம்பிள் தான் படிக்கிறோம் சில டெம்பிள் டிசைன் பண்ணுவாங்க அவங்க இது அவங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன பண்ணுவோமோ டெம்பிள் டிசைன் பண்ணுவாங்க எனக்கு என்னென்னா என் நாலு வருஷமும் நான் வந்து டெம்பிளே வ டெம்பிள் தான் வரைஞ்சிட்ருக்கோம் ஃபுல்லாக டெம்பிள் சைடு எலிவேஷன் ஃப்ரண்ட்டு பேக் அப்படின்ட்டு டெம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் வரைவோம் ஸோ ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் எதுக்கும் டெம்பிளே பண்ணணும் அப்படின் வேறு மாதிரி வேறு ஏதாவது பில்டிங் எடுத்து ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்னோடய பிளான் ஸோ நான் வந்து என்னோட என்னோடய ஸ்டாஃப் கிட்ட போய் ஹெச்ஓடி கிட்ட போய் நான் வந்து தலைமை செயலகத்தை நான் ட்ரெடிஷ்னலாக டிசைன் பண்ண போகிறேன் சார் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் நான் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தேன் இது வந்து எங்கள் அப்பா கொடுத்த ஒரு இது தான் லைக் ஐடியா ஸோ நல்லா இருந்துச்சு தலைமை செயலகத்தை டிசைன் பண்ணுறது ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு போய் கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு இதில் மூணு நாலு வாட்டி கேட்டிருப்பேன் சார் வந்து முடிய முடியாது நீ பண்ணக்கூடாது அது ஏன்னா அது வந்து ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் பில்டிங் நீ டிசைன் பண்ணி அந்த டிசைன் இன்கேஸ் வெளியில் போச்சுன்னா அது கான்ட்ரவர்சியாக இருக்கும் பண்ணவே கூடாதுன்னு ஒத்தக்கால நின்றுட்டார் ஓகே சரி ரைட்டு நான் நெக்ஸ்ட் என்ன அவர் வந்து லைக் கிண்டலுக்கு இன்னொன்று வேறு சொன்னார் நீ கிறிஸ்டின் என்ன சச்சை வேணால் பண்ணுப்போ அப்படின்ட்டார் அவர் என்ன பண்ண என்ன பண்ணேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு நேராக ஸ்டாஃப் என் ஸ்டாஃப் கிட்டே போயிட்டு சார் நான் யோ யோசிச்சுட்டேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என்ன வேணாம்மா சொல்லுமா அப்படின்னு சார் இந்த காலேஜ் தான் சார் சரியே இல்லை ரெஸ்ட் ரூம் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை கிளாஸ் ரூமில் எதுவுமே இல்லை நான் இந்த காலேஜை டிசைன் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு ஸோ லைக் அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே கிளாஸ் ரூம் கூட ஒழுங்காக இல்லை பாலஞ்சு பேர் இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை சார் நான் அவரே டேரெக்டாக சொல்லிட்டேன் ஒன்றுமே இல்லை நான் அந்த காலேஜை டிசைன் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் அவருக்கு வந்து நோ சொல்கிறதுக்கு வழி இல்லை சரி பண்ணு போ அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் பட்ஜெட்டு போட்டு நான் பண்ணேன் டிச டிசைன் பண்ணேன் டிசைன் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அது அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பிகாஸ் எல்லா பசங்களும் கோயிலே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து லைக் பெரிய லெவல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் பட்ஜெட் வந்து என் செட்டில் நான் தான் அதிகமாக நான் பட்ஜெட் போட்டு பண்ண பொண்ணு ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பெருமை சோரும் பார்த்து நல்லா இருக்குமா ஆனால் இது நடைமுறைக்கு பண்ண முடியாது பட் டிசைன் பண்ணியிருக்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய உள்ள என்னென்ன காலேஜுக்கு என்ன தேவையோ உள்ள எல்லாமே வச்சேன் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்
ஊருக்கு போகிறேன் என்னை கிளாஸ்மேட்டு ஒரு பையன் கால் பண்ணோம் கால் பண்ணி வாட்ஸ்அப் பார் அப்படின்னோம் நான் என்னடான்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்லாம் பார்த்தேன் பார்த்து எவனும் வேணுனே பிளேடை வச்சு மூணு பீஸை என் ஷீட்டை கிழிச்சிட்டான் லிட்ரலாக அதை பார்த்து கண்ணிலேருந்து நான் ஒன்றுமே சொல்லலை கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா அது தான் நான் போட்ட ஃபஸ்ட்டு கோபுரம் ட்ராயிங் அதை ரோல் பண்ணி எங்கள் அப்பா மட்டும்லாம் காட்டணும் ரொம்ப பெரு எனக்கே ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு நான் போட்டேன் அப்படின்ட்டு அது மூணு பீஸாக கிழிஞ்சு தொங்குது அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரில ஃபோன் பண்ணி யாரா அது பண்ணா வந்தான் செத்தாண்டா அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஒரு டென்ட் ரொம்ப உச்சக்கட்டத்தில் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பீஸ்லாம் யாராச்சும் கை வச்சாலோ சின்னதாக ஏதோ பண்ணாலும் நமக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் டோட்டலாக கிழிச்சிட்டான் யாருன்னு இன்ன வரைக்கும் எனக்கு தெரியல ஸோ அது இன்னுமே எனக்கு உறுத்திட்டு இருக்க அந்த ட்ராயிங் என் கைக்கு இன்னும் வரலையே அப்படின்ட்டு தட் இஸ் மை பெஸ்ட் தேங்க்யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸு வெளியே போய் ஸ்டேஜ் அவார்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பெருசாக வாங்கினதில்லை குட்டி குட்டியாக சின்ன வயசுலேருந்தே ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக தெரிஞ்சதில்லை பட் எங்கள் காலேஜில் ஸ்கல்ப்சர் கற்றுக்கிட்டு வீட்டுக்கு போனப்போ நான் சொல்லுவேன் நானும் ஸ்கல்ப்சர் ஸ்கல்ப்டரு எனக்கும் ஸ்கல்ப்சர் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் தேர்ட் இயரில் எங்கள் வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஆரம்பித்தப்ப எங்கள் வீட்டில் எல்லாக்கிட்டையும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு நானும் நிறையா டிசைன் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு சிமெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ண தெரியும் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நானும் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஆனால் எனக்கு வீட்டில் கேட்கவோ என்னவோ ஒரு தயக்கமாக இருந்துச்சு ஒரு வேலை நல்லா பண்ணலனா நம்ம வீடாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரியே இருந்துச்சு பட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரப்ப வீடு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரப்ப சும்மா எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன் நானும் ஏதாவது டிசைன் பண்ணவா அப்படின்னு கேட்டேன் சரி பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க சரி ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக்கு ஒரு ரெண்டு சைடு டிசைன் ப பண்ண மாதிரி ஒரு பூவு நடுவில் ஒரு லோட்டஸ் வட்ட கமலம்னு சொல்லுவாங்க கோயிலில் வைக்கிற டிசைன் தான் ரெண்டு சைடு நடுவில் சும்மா மாடர்ன் டிசைன் ஒன்று பண்ணேன் அதை நான் தனியாக பண்ணி எடுத்து அட்டாச் பண்ணாங்க அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டிலையும் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு நானே பா பா பண்ணி பார்த்துட்டு தான் யோசிக்கிறேன் ஏ நம்ம அவ்வளோ பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அதை பண்ணிவிட்டு எங்கள் வீட்லேயும் எல்லோரும் ஷாக் ஆனாங்க அதுவும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இந்த டிசைன் எனக்கும் பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ மறுபடியும் நான் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும்போது எனக்கு அந்த மொமெண்ட் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருந்துச்சு காலேஜில் பூம்புகார் காம்படிஷன் வைப்பாங்க ஸோ அந்த காம்படிஷன் ஸ்கல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் சடனாக வந்து ஒரு அஞ்சு நாளில் அந்த காம்படிஷன் முடிக்கணும் அஞ்சு நாள் ஸ்கல்ச்சர் எனக்கு வந்து ஃபைரத்தாஸில் இருக்க திரௌபதி ரதா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் நான் பிளான் பண்ணது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு ஐடியா பிளான் பண்ணாங்க ஸோ நான் இதுதான் பண்ண போகிறேன் அது பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு சொன்னாங்க டீட்டெயில் காட்ட முடியாது அஞ்சு நாளில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க நான் இல்லை பரவாயில்ல நான் அதே எடுத்து பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு மூன்று நா நாலாவது நாள் ஸ்டார்டிங்கு கல் உடஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே ஸ்டன் ஆகிட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு நிமிஷம் அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே எனக்காக பண்ணாமல் சரி நெக்ஸ்ட்டு இதையே மாடுலேட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஷாக் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சார் ஹெல்ப் பண்ணி ஃபைனலாக நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன் ஒரு ரிஷபம் பண்ணி வச்சேன் பட் இருந்தாலும் அது பாதி பாதி சாரோட ஹெல்ப்பில் தான் பண்ணது நானாக பண்ண அந்த ஒரு இதுவாக முடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போவும் அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்க தான் செய்யுது அது என்னோடய வசிச்சு ஓகே எனக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இது ப்ரௌடாக சொல்லலாமா என்ன எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபைனல் இயர் பண்ணும்போது கொரோனா டைம் ஸோ எங்களுக்கு டூர் எல்லாமே கூட்டு போல் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே ஆன்லைனில் தான் படித்தோம் அந் டைமில் ப்ராஜெக்ட்னு எடுக்கும்போது எல்லாருமே ஸோ சிம்பிளாக எடுக்கலாம் அங்கங்கே பார்த்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணாங்க எனக்கு தேர்ட் இயர்லேயே வந்த ஐடியா என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அதை நானே பண்ணணும்னு நினச்சேன் எப்படின்னா நான் எடுத்து சூஸ் பண்ண டாபிக் ரொம்ப பெருசு அதை நான் ஃபுல் ஃபில்லாக கொடுத்தேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது பட் என்னால் முடிஞ்ச அளவு கொடுத்தேன்றதை நான் நம்புகிறேன் என்ன டாபிக்னா ஆக்சுவலி தஞ்சாவூர் கோவ
இவர் பண்ணதில் இந்த அகலத்தையே வச்சு அப்போ ரைஸ் அவர் பெருசாக பண்ணியிருந்தாரா அது என்ன ஹைட்டுக்கு ரீச் ஆகிருக்கும் அப்படி ரீச் ஆகினா அது எப்படி இருந்திருக்கும் அதோட வியூ பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பா பண்ணது அவர் இவர் பண்ணது இவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவரும் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பண்ணேன் இதில் பெரிய தடைகள்லாம் என்ன இருந்துச்சுன்னா கொரோனா டைம் பெர்மிஷன் சரியாக கிடைக்கல நான் சைட்டுக்கு போயிட்டேன் பட் கொரோனா டைம்னால் ஒரு டெம்பிள் அலோடே கிடையாது விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க என் கூட அப்போ ஹெல்ப் பண்ணது இவ இவ அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பசங்கள் நாங்கள் நாலு பேர் மட்டும்தான் நடு ரோட்டில் நிற்கிறேன் வீட்டில் ஃபுல்லாக அகைன்ஸ்ட் என்ன வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை நீ இப்போ வீட்டுக்கு திரும்ப வரணும் இந்த ப்ராஜெக்டே வேண்டாம் அப்படின்னாங்க இல்லை நான் பண்ணால் இது தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அங்கேயே இருந்தேன் பக்கத்தில் ரூம் எடுத்து தங்கியிருந்தோம் அதுக்கப்புறமா திருப்பி அந்த சைட்டுக்கு இதில் என்னென்னா ஹெச்ஆர்என்சி ஆர்கியாலஜி இது ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் எப்பவுமே ஆகவே ஆகாது அடிச்சு பாய்ங்க அந்த டே ரெண்டு டெம்பிள்ஸுமே இந்த ரெண்டு இதோட அண்டரில் வர்றது ஸோ எனக்கு பெர்மிஷன் சரியாக கிடைக்காம நான் தஞ்சாவூர் திருச்சி சென்னைன்னு எல்லா சர்க்கிள் ஏசி சர்க்கிள் ஹெச்ஆர்சி சர்க்கிள் அப்படின்னு எல்லாரையும் போய் பார்த்தேன் எல்லாரையும் போய் பார்த்து இது பெர்மிஷன் கிடச்சி அதுக்கப்புறம் ஒன் வீக் மட்டும்தான் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க ஒன் வீக்கில் அந்த டெம்பிளை ஸ்டடி பண்ணுறது சாத்தியமே கிடையாது பட் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் பண்ணும் காலையில் போனோன்னா திருப்பி சாயந்தரம் டெம்பிள் மூடுற வரை தான் வருவோம் ஃபுட்டு எங்களுக்கு இது பண்ண முடியாது காலைல சரியாக சாப்பிட மாட்டோம் மத்தியானம் மட்டும்தான் அதுவும் ரொம்ப தூரம் போய் தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க அப்படி தான் சாப்பிட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணும் அதோட அவுட்புட் ரொம்பவே நல்லா வந்துச்சு அதில் எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லணும்னா ஜெயராமன் சார் அவர் மதுரை மண்டல சபதியாக இருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் என் ப்ராஜெக்ட் இது ஆட்டோகேர் ஃபைலில் இருக்குது அப்படியே ஜூம் பண்ணி பார்த்தா அதோட அளவு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது வியூ கொடுத்துருப்பேன் ப்ரொப்போஸ்டு வியூ அந்த வியூ எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் அதோடய பிளான் டெம்பிளோட கிரவுண்ட் பிளான் செக்ஷன் அண்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே பண்ண இதோட எஸ்டிமேஷன் எங்கள் டிப் எங்கள் இதில் யாருமே பெருசாக எஸ்டிமேஷன் பண்ண வைக்க மாட்டாங்க நான் அந்த சாரோட ஹெல்ப்னால எஸ்டிமேஷன் பண்ணி வச்சேன் இதுக்காக நான் அலைஞ்சது மட்டுமே அதிகம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போனேன் எங்கள் வீட்டில் இதுவே நான் வீட்டோட வெளியே வந்ததே இல்லை இந்த இதுக்காக நான் ரொம்ப அலைஞ்சேன் திருப்பியும் அந்த சார் மதுரை இருந்தார் அவர் வீட் அவரோட ரூமில் போய் ஸ்டே பண்ணி இந்த ஒர்க் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்தேன் இது என்னோடய ஃபஸ்ட் இதுன்னு சொல்வேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பண்ணது என்னென்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பூம்புகார் காம்படிஷன் அது ஆக்சுவலி அதுலேயும் அப்படி தான் ஃபஸ்ட் இயரு ஃபஸ்ட் இயர் மிட்டில் வந்துச்சு அந்த காம்படிஷன் ஃபைவ் டேஸில் முடிக்கணும் ஆனால் யாருமே பெருசாக சூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபைனல் இயர்ஸ்லாம் பெருசாக சூஸ் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் பெருசாக சூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நான் பெருசாக தான் சூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு மாமல்லபுரம் மிசிஷோ டெம்பிள் எடுத்தேன் இந்த ஹைட்டுக்கு எல்லாருமே அஞ்சு நாள் நாள் பேனல் வியூன்னு சொல்லுவாங்க லைக் இப்படின்னா இந்த பக்கம் மட்டும்தான் ஸ்கல்ட் பண்ணிப்பாங்க பின்னாடியில் என்ன ஸ்கல்ட் பண்ண மாட்டாங்க நான் அதை நாலு பக்கமும் ஸ்கல்ட் பண்ண அஞ்சே நாளில் இது நான் மட்டும் பண்ண சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு ஒரு அண்ணா எலுமலை அண்ணான்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் இயர் அண்ணா அவங்க எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க ஹெல்ப் பண்ணனால தான் நான் முடித்தேன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த ஸ்கல்ப்டரும் இதில் இருக்குது ஆக்சுவலி என்ன <laughs> 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 காலேஜ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு காலேஜ் முடித்து ஒன் வீக் இருக்கிறப்ப வச்சேன் என்னுடைய இயர்லேருந்து யாருமே வரலை அதை தவிர்த்து என்ன நடந்துச்சுன்னா எங்கள் காலேஜ்லேருந்து எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க எனக்கு எங்கள் காலேஜில் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் மியூசிக் இருக்கும் ஆர்ட் இருக்கும் டான்ஸ் இருக்கும் மியூசிக்கில் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் வீணை கர்நாடிக் அந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் நான் நான் பண்ணுற முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஆர்ட் ஷோ வச்சாங்கன்னா வேறு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்தது கிடையாது ஆனால் என் ஷோக்கு வந்து வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டு எல்லோரும் வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டே வர முடியலன்னா கூட செகண்ட் டேக்கு வந்து சாரிம்மா என்னால் வர முடியல ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்தேன்னு சொல்லி வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க அதில் என்ன ஒன்று எனக்கு ரொம்ப இப்போ வரைக்கும் ஹார்ட் டச்சிங் மூமெண்ட்னா ஒரு ஒரு சிக்ஸ் டு செ செவன் ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ள் இருப்பா அவள் ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து ஈவினிங் பார்த்துட்டு போனான் நெக்ஸ்ட் டே அவங்க டேடியை கூட்டிகிட்டு வந்து கீபேட் ஃபோன் அவங்க அப்பா
ஆனால் என்ன என் ஃபோர் இயர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் இல்லையா ஒரு ஒரு ஆள் கூட என் ஷோக்கு வரலை அங்கே படித்த படித்த டீச்சர் ஒன்று ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ஜெயின் டீச்சர் தான் இதை விட ஒரு ஒரு அசிங்கம் அவங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீ வேறு எதுவுமே கொடுக்க முடியாது இந்த பக்கம் கூட வரலை அவங்க எல்லோரும் இங்கே தான் இருக்காங்க சிட்டியில் தான் இருக்காங்க பாண்டியில் தான் இருக்காங்க ஃபோன் மட்டும் போகுது அந்த ரூமர்ஸ் போகும் இல்லையா அதெல்லாம் வரும் அப்பப்போ அது மட்டும் வருது என்னை தவிர்த்து ஒரு காலேஜ் குரூப் இருக்குது எங்கள் ஏர் மாட்டேன் இருக்கும் நான் இருக்க மாட்டேன் அதில் அது எனக்கு தெரியும் இருக்கேன்னு அதில் போகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்ல ஜூனியர்ஸ் இருப்பாங்க அதெல்லாம் அதில் போகிறதெல்லாம் வருது அதில் ஒரு பொண்ணு சொல்கிறா இந்த மாதிரி விமலா ஷோ வச்சுருக்காள் அவள் எப்படி காமிப்பானா வாங்க இப்போ ஒருத்தவங்க இன்வைட் பண்ணுறனா வராங்கன்னா ஷோ ஒரு பெயிண்டிங்னா வாங்க பெயிண்டிங் வாங்கன்ட்டு இப்படி காமிச்சு டக்குன்னு ஸ்க்ரீன் க்ளோஸ் பண்ணிடுவானா அப்படி சொல்கிறா ஆனால் அவ காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒர்க் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணது நாங்கள் தான் ஏ நானும் எங்கள் அப்பாவும் ஹாஸ்டலு ஒரு சார் மூலமாக ஹாஸ்டல் சேர்த்து விட்டோம் ஒரு ஷோ வைக்க வச்சோம் எவ்வளோவோ ஹெல்ப் பண்ணோம் ஆனால் அதே பொண்ணே அப்படி சொல்லியிருக்கான்றப்போ கொஞ்சம் ஹர்ட்டிங்காக இருந்துச்சு ஆனால் நான் எதுவுமே கேட்டுக்கல இது அந்த சார் வந்து எனக்கு சொன்னது ரொம்ப ஒரு புஷ்அப் மாதிரி புஷ்அப் மாதிரி இருந்துச்சு இதை விட அசிங்கம் வேறு யாராலுமே நீ வந்து எதுவுமே பண்ணலை ஃபிசிக்கலாகவும் பண்ணலை மென்டலாகவும் பண்ணலை இன்டென்ஷனலும் பண்ணலை ஆனால் இது இது மாதிரி யாரையும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு இன்னும் புஷ்அப்பாக இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த பொண்ணு கீபேட் மொபைலில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து ரொம்ப ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான மொமெண்ட் லைட் இல்லை அப்போ நான் ஃப்ளாஷ் அடித்து அப்போ பார்த்து பவர் கட் ஆகிடுச்சு ஃப்ளாஷ் அடித்து இருந்து நான் ஃப்ளாஷ் அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளாஷ் அடித்து அவள் ஒவ்வொரு இதுவாக எடுத்துகிட்டு போனான் ஒரு நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெயிண்டிங்ஸ் வச்சேன் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்ஸ் அவள் பிக்சர்ஸ் எடுத்துருப்பான் அப்புறம் காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த கார்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா காலேஜில் அவங்க சொல்லி காலேஜ் பின்னாடி இருக்கிறவங்க அரியாங்க பாண்டிச்சேரி காலேஜ் தான் அரியாங்க பின்னாடி இருக்கிறவங்க எனக்கு யார் என்ன எதுன்னு தெரியாது அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போனது அதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் அப்போ தான் நான் அதுக்கு முன்னாடி குரூப் ஷோஸ் வச்சுருக்கேன் ரோட் ஷோஸ் வச்சுருக்கேன் என்னோட சோலோ ஷோ அது தான் நான் வைக்க வேணான்னு இருந்தேன் டீச்சர்ஸ் கம்பல் பண்ணி தான் வச்சேன் எனக்கு வேண்டாம் ஏற்கனவே நான் காலேஜ் விட்டு போகணுன்னு தான் இருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் எதுக்கு எதுனா இல்லை நீ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வச்சேன் நிறையா ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நான் அதுக்குள்ளே கூட போக மாட்டேன் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க என் என் கை மேலே கை வச்சு ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க யூ வில் அச்சீவ் மோர் அந்த மாதிரி ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் பாண்டிச்சேரி மினிஸ்டர் அவங்களாம் சந்திரபியங்கெல்லாம் அவங்களாம் வந்தாங்க ஏ ஏதோ ஒரு கோயின்சிடென்ட்டலாக வந்தாங்க கேட்டேன் வரமாட்டாங்கன்னு நினச்சேன் இனோக்ரேட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இனோக்ரேட் பண்ணிட்டேன் அட் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே வந்து காமிச்சிட்டு போனாங்க நான் இன்னோக்ரேட் பண்ணுறப்போ ப்ரின்ஸ்பல் வச்சு இன்னோக்ரேட் பண்ணிட்டேன் அப்போது எல்லோரையும் கூப்பிட்டேன் நான் வரலை ப்ரின்ஸ்பல் கேட்டார் ஏன் அவங்களாம் கூப்பிட்டியா டான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மியூசிக் மாதிரி கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டேன் சார் அவங்களுக்கு ஒரு செமினார் இருக்கா முடிச்சு தான் வருவேன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் போய் கூப்பிட்டேன் எல்லோரையும் இல்லை இப்போ போய் கூப்பிடு இவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் போல் கூப்பிடு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி சார் நான் கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டேன் அப்போ வந்துட்டு உடனே போயிட்டாங்க ஆனால் இந்த சந்திரபியங்கா மேம் வரப்ப நான் யாருமே கூப்பிடவே இல்லை தானாக வந்தாங்க வந்துட்டேன் நான் அவன் நின்றுட்டு இருக்கோம் வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு ஃபோ கே கேட்டுட்டு வராங்க அந்த மாதிரி ஹாப்பனிங்ஸ் அது ஒரு மாதிரி ஹார்ட்டிங்காக இருந்துச்சு ஆ நான் என் டீ என் டீச்சர்ஸ் என் பக்கத்தில் என்ன ஃபோட்டோ எடுத்ததை விட அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப்னு என்ன ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க எங்கள் அம்மாவே விடலை எங்கள் அம்மா அங்கே மார்னிங் எங்கள் அப்பா இருந்தார் ஈவினிங் எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க ஷெட்யூல்ஸ் மாற்றி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்போ நான் நின்று இல்லை எங்கள் அம்மா கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நின்று ஏ சுற்றி நின்றுக்கிட்டாங்க எங்கள் அம்மா என்ன எனக்கு ஆப்போசிட்ல நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கும் வர விடலை காலையில் வரல நான் கூப்பிட்டப்ப ப்ரின்ஸ்பல் சார் ஒரு கா நான் போனப்போ ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி எனக்குளுக்கு ஒரு செமினார் இருக்குது நாங்கள் முடிச்சுட்டு தான் வருவோம் அப்படின்னா சரி ஓகே அப்படின்ட்டு நான் வந்தேன் நான் என்னுடைய இது ம மரியாதைக்கு எல்லாருக்குமே இன்விடேஷன் வச்சுட்டேன் அவங்க இவங்க நாதஸ்வரம் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் ரொம்ப லாஸ்ட்டில் இருப்பாங்க அவங்களாம் இது வரைக்கும் எதுக்கு எதுக்குமே வந்ததில்லை நாதஸ்வரம் மூலம் அவங்களும் எதுக்குமே வந்ததில்லை அவங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் காலேஜில் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஷோக்கு கூட வரமாட்டாங்க ஆனாலும் போய் அவங்களுக்கு வச்சேன் தேடி போய் அப்படி வரலை
தமிழ் மேம் மட்டும் தான் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இப்போ ரீசண்டாக வாக்கிங் நடந்துச்சு அப்போ லேடி ஸ்டாஃப்ஸும் வந்தாங்க இன்டர்வியூக்கு ஆனால் எடுக்கலை ஒரு லேடி ஸ்டாஃப்க்கும் இல்லை ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லே ஆமாம் பட் கொடுக்கணும்ல அது ஒரு ஒரு போஸ்டிங் ஒரு சேர் லேடிக்குன்னு இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் கேட்டோமே லைக் இப்போது போஸ்டிங்கெலாம் எடுத்திருக்காங்க நல்ல பெஸ்ட் டீச் ஆர்டிஸ்ட் பாண்டியில் இருக்காங்க ஸ்கூல் டீச்சிங் இருக்கிறவங்கள்லாம் போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் வந்தாங்க அவங்கள பெஸ்ட்லாம் அதனால் அவங்கள எடுக்கலை இப்போது நம்ம நம்மளது வந்து ப்ராக்டிக்கல் சம்மந்தமான தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் இல்லை ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் தானே அப்போ அவங்க பார்த்து எடுக்க வேண்டிய இது ஒர்க் ரிலேட்டடாக பார்த்துருக்கோம் அவங்க அந்த மாதிரி எடுக்கலை நம்ம அது கொஷின் பண்ணுறப்ப நீங்கள் என்ன இப்போ வந்து சொல்கிறீங்க அப்போது சொல்லியிருக்கணுன்றாங்கல்ல ஒன்று நடந்தால் தான் நம்ம அதை கேட்க முடியும் இப்படி நடக்கலன்றப்ப நான் எப்படி கேள்வி கேட்க முடியும் இப்போ நடந்ததால் தானே ஏன் வைக்கலன்னு கேட்க முடியுது அது ஒரு சாக்கு ஃபட்டாஃபட் டக்குன்னு ஒரு சாக்கு சொல்லிடுறாங்க இப்போது அப்படி தான் ஓடுது எது சொன்னாலும் சாக்கு சொல்லிடலாம் நம்ம அதை மூடி மறைச்சிடலாம் அப்படின் தான் ஓடுது தேங்க்யூ நான் மட்டும் தான் இதில் வந்து வால் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க பில்லர்ஸில் மெட்ரோ பில்லர்ஸில் வந்து வால் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி ஒரு நூற்றி எட்டு பில்லர்ஸ் நினைக்கிறேன் லைக் ஒன்னொன்றும் ரொம்ப பெருசு அது வீடியோ இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்க அது வந்து ரோடில் போகிறவங்க வந்து வண்டியில் ஸ்பீடாக போவோம் அது வந்து ஸ்பீடாக போகிறது பிரேக்லாம் போட முடியாது அங்கே டக்கு டக்குன்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு போவாங்க எந்த பிக்சும் மண்டையில் கூட நிற்காது பட் ஆனால் அது ஒன்று ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ நா நாள் ஆகும் லைக் ஒரு டூ டேஸில் வந்து பண்ணி அது ஒரு ஆர்டர் ஒர்க் அது ஆக்சுவலி ஸோ வந்து அதுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக ஒரே ஒரு நாள் போனேன் இது வந்து நைட் டைம் மட்டும்தான் இந்த பெயிண்டிங் நடக்கும் கிண்டியில் என் கண்ணு முன்னாடி ரெண்டு ஆக்சிடன் வந்து அந்த ஒரே நாளில் நைட் டைமில் அந்த பேரிகார்டெலாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ரெட் லைட்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு வந்து இந்த பில்லர்ஸ் ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஏனி கூட ப்ராப்பரான ஏனி கூட இல்லை அது லைக் ரெண்டு படி அப்புறம் அங்கே இருக்கணும் நம்ம ரெண்டே படி மாதிரி ஆ அது அந்த இது கூட ஆடும் அந்த லேடர் மாதிரி இருக்கிறது கூட ஆடும் பயங்கரமாக என் வீட்டுக்கு நல்லா ஏறலாமா ரொம்ப தயங்கி நின்று அப்புறம் பசங்களாம் என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஏறி ஏறு பிரச்சனை அதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏறி ஒரு ஏறி உட்காரவே பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ளே எல்லோரும் தாவிட்டாங்க மேலே அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஏறினேன் அங்கே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பார்ட் முடித்தேன் அப்புறம் செகண்ட் ஏற சொன்னாங்க அதுக்கு தான் என் உயிரே போயிடுச்சு அப்புறம் எப்படியோ ஏறி உட்காந்து அங்கேயும் பண்ணி லைக் அது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த நைட் டைமில் வந்து இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுறது தான் ரூபி ஏன்னா கண்ணு மண்ணு தெரியாமல் வந்து ஓட்டுறவங்களாம் இருக்காங்க திடீர்னு இந்த ஸ்டாண்டை இடிச்சிட்டாங்கன்னா மொத்தமாக எல்லோரும் விழுந்துருவாங்க ஆமாம் அதுவும் அந்த இது வீக்காக இருக்கும் ஆமா ஆமா இல்ல 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 அமௌண்ட் இருக்கு இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆமா நான் ஒரே ஒரு நாள் போனதால நான் வந்து எக்ஸப்ஷன் எனக்கு எல்லாம் கொடுக்கல